السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں جس اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں اس پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام میں مسلمانوں کا ایک لشکر جنگ کے لیے گیا ہوا تھا اور وہاں پہ ایک بیماری تعاون پھیل گئی وہاں پہ بہت سارے نامی گرامی صحابہ کرام بھی گئے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ وہاں پہ تعاون کی بیماری پھیل گئی ہے تو آپ نے وہاں پہ صحابہ کرام جن میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا خطاب دیا تھا آپ نے خط بھیجا کہ اپنے بندوں کے ساتھ وہاں سے واپس آ جاؤ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کا جواب دیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس جگہ پہ وبا یا کوئی ایسی بیماری پھیل جائے جس جہاں سے اگر آپ دوسری جگہ پہ موو کریں گے وہ بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے تو آپ جہاں پہ ہو وہیں پہ رہو نہ کوئی باہر والا اس جگہ پہ جائے نہ اس جگہ سے آدمی کوئی دوسری جگہ پہ جائے تو اس لیے میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جانے والا جب کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر مقرر کرنا چاہتے تھے انہوں نے ان کی بات سے اتفاق کیا اور وہ وہاں سے واپس نہیں گئے پھر اور اس طرح وہ تعاون کی بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئے اور اس بیماری سے یا اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر کے طور پر ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہاں جہاں پہ یہ بیماری پھیل جائے وہاں سے نہ کوئی بندہ باہر جائے نہ کوئی باہر سے بندہ کوئی اندر جائے تو سعودی گورنمنٹ نے جو یہ خانہ کعبہ کو بند کیا ہے وہ صرف اسی احتیاطی تدابیر کی وجہ سے کیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ سوشل میڈیا پہ پلیز کوئی بری خبریں نہ پھیلائیں جس سے کہ مسلم اما میں کوئی رنج و غم یا شدید غصہ پایا جائے جیسا کہ آج کل شدید غصہ پایا جا رہا ہے ہر کوئی اسی موضوع پہ بات کر رہا ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے خانہ کعبہ کو بند کر دیا پلیز ایسی غلط خبریں پھیلانے سے پرہیز کیا جائے خانہ کعبہ کو بند نہیں کیا گیا عمرہ کے لیے لوگوں کو روکا گیا ہے جب کہ طواف جاری ہے اور طواف چل رہا ہے جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہ طواف کر سکتے ہیں باہر سے جو اندر جا رہے ہیں ان کو منع کیا گیا ہے میں آپ کو اس واقع اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک اور واقعہ سناتا ہوں جو کہ ریسنٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کی بیماری جو آ رہی ہے وہ ایران سے آئی ہے تو ہم لوگ سب بول رہے ہیں ایران نے اچھا نہیں کیا سارے بندے واپس بیچ دیے ہمیں بتایا نہیں اب ہم بیماری اس کی وجہ سے ادھر پورے ملک میں پھیل رہی ہے تو سیم یہی وجہ ہے اگر اللہ نہ کرے وہاں سے کسی مسلمان بھائی کو بیماری لگ جائے کوئی دوسرے کنٹری سے بندہ آیا ہو اس سے اس کو لگ جائے اور وہ بندہ کسی ایسے ملک میں ہو جو کہ مسلم کنٹریز نہ ہو جیسے کہ کوئی انگلینڈ والا کوئی یورپ والا کو دوسرے ملک میں جائے اور وہاں پہ وہ بیماری پھیل جائے تو وہ لوگ اپنے مسلمانوں کو جو ادھر رہتے ہیں ان کے ملکوں میں سعودی عرب جانے سے روک دیں گے تو میرے بھائی میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی غلط خبروں کو پھیلانے سے پہلے پلیز گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ لیا جائے جیسا کہ پوری دنیا میں ابھی شٹ ڈاؤن ہو گیا ہے پوری ایئر لائنز بند ہو گئی ہیں پارک یونیورسٹیز کالجز اسکولز ہر چیز بند ہے تو صرف اسی احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی گورنمنٹ نے خانہ کعبہ کو فی الحال فوری طور پہ عمرہ کے لیے صرف بند کیا جب کہ طواف فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور پہ جاری ہے اور ویسے بھی ہر سال حج سے پہلے وہ ادھر رینوویشن کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو بند کرتے ہیں ان کی بلاکج ہوتی ہے کچھ ایریاز کی صرف ادھر کنسٹرکشن چل رہی تھی سٹارٹ میں انہوں نے کنسٹرکشن کے لیے بند کیا تھا جبکہ بعد میں یہ بیماری کی وجہ سے احتیاطی تدابیر کے طور پر ان کو وہ مکمل طور پر انڈر جو گراؤنڈ ہے اس کو سیل کرنا پڑا تو پلیز ایسی بری خبریں پھیلانے سے پرہیز کیا جائے دو تین مہینے کے بعد وہاں پہ ان حج ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے اس بیماری سے ہماری نجات ہو جائے اور ہم لوگ یہ بیماری سے محفوظ رہیں مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ بیماری سے بچائے اس بیماری کو ختم کر جائے کر دے اللہ تعالیٰ اور اللہ نہ کرے کہ دو تین مہینے کے بعد حج ہوگا اتنے لوگ ادھر اکٹھے ہوں گے یہ بیماری زیادہ پھیلنے کا خدشہ ہے تو حج سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ بیماری ختم ہو جائے تاکہ حج بھی ادھر ہو جائے پلیز ایسی خبریں پھیلانے سے پرہیز کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں استغفار کیا جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے اور مسلم اما کا درد کم کرے اور پوری دنیا کو اس بیماری سے بچائے آمین سما آمین